neno sahala na marhaba mbik mtazamaji wa Star TV ni matumaini yangu bukhari wa afya lakini kama afya kama yumba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma kupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hili wa miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na uongozi mkoa wa Mwanza wajipanga kuendesha uchaguzi wa serikali za mitaa katika mazingira huru na ya mtazamaji kwa hayo na mengine mengi na kusihi hungani nami ahadi tamati naweza kufuatilia matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV na hudha wako siku wa leo ni mimi Abdullah Uthman Kribu tuasote na mtazamaji mchezo kwa utunzo tuanze na habari za kitaifa. Watu kumi na wanne wakiwemo watoto wawili wamefariki dunia papo hapo na wengine tisa kujeruhiwa baada ya gari dogo la abiria aina ya Toyota Hiles lenye namba za usajili na mbili DGG kuligonga lori kwa nyuma aina ya Mitsubishi Fuso lenye nambari za usajili timu ya na moja CSB katika barabara ya Itobo Bukene wilaya ni Zega mkoa ni Tabora Sandi Kabaye ana taarifa hii Akitoa taarifa ya tukio hilo ofisini kwake, kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi, Saka Pulicha Diabwao, anaelezea jinsi ajali hiyo ilivyotokea. Katika barabara ya Itobo kuelekea Bukene, kwenye kijiji cha Mwasengo, kata Itobo tarafa ya Makarundi, wilaya Nzega na mkoa wa Tabora ambapo gari yenye nambari T562 DGG hii ni Toyota IC ikiendeshwa na dereva ambaye hajafahamika majina baka sasa kwa ni alikimbia baada ya jari liligonga kwa nyuma gari ya nyambati 361 CSB Mitsubishi Fuso na kusababisha vifo vya watu 14 kati yao wanaume ni nane wanawake ni wanne na watoto ambao wana umri wa chini ya mwaka mmoja wawili pia jali hii imesababisha majeruhi tisa. Aiza kamanda huyo wa polisi mkoa wa Tabora Abwao amesema chanzo cha ajali hiyo ni uzembe wa dereva wa IC ambaye alikuwa akijaribu kulipita lori hilo lililokuwa mbele yake na kushindwa kulimudu gari lake na kuligonga lori hilo kwa nyuma upande wa kulia na kuingia chini ya uvungu wa lori hilo. Mili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya wilaya Nzega na mpaka sasa mili tisa imeweza kutambuliwa na ndugu na mili mitano bado haijatambuliwa na majeruhi wawili wanaendelea kupata matibabu kwenye hospitali ya wilaya Nzega na majeruhi saba wamepewa rufaa kwenye hospitali ya Nkinga. Nitumie nafasi hii kutoa wito kwa madereva wote kuendelea kuheshimu sheria za, bara, za usalama barabarani ili kuepukana na matukio ya ajali zinazosababisha vifo kama ambapo tukio hili limejitokeza. Kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ametoa wito na kuwaasa madereva wanaotumia vyombo vya moto kufuata sheria za usalama barabarani. Sande Kabae Star TV Tabora. Na mporeni sana ambao wamekutwa na msiba hiyo lakini pia wale ambao wako hospitali Mwenyezi Mungu awape ahueni. Tusemaje tusonge mbele turejee hapa Mwanza ambako uongozi mkuu wa Mwanza umehakikishia wananchi na wadau wa uchaguzi kuwa umejipanga kuendesha uchaguzi wa serikali za mitaa atakayofanyika Novemba 27 mwaka huu katika mazingira huku mazingira huru na haki yanayozingatia utawala wa kisheria. Tupate taarifa zaidi wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amebainisha hayo katika kongamano la viongozi wa dini mkoa ni Mwanza linalolenga kuhamasisha na kutoa elimu kwa wananchi kujitokeza kupiga kura katika uchaguzi wa serikali za mitaa taifa letu linaenda katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliopangwa kufanyika tarehe 27 ya mwezi wa 11 sasa mkoa wa Mwanza ni miongoni mwa mikoa ambayo imefanya vizuri sana katika uandikishaji Tulilenga kuandikisha watu milioni moja na laki tisa Lakini tukaandikisha watu milioni mbili na elfu themanini na sita Na hiyo ni sawa na asilimia miya moja na sita ya malengo yetu Tanda mitumia konga manu na viongozi hao wa dini na kamati ya mani ya mkua mwanza Kusitiza kuwa mejipanga vema Hivyo ni fulso kwa nainchi kutimiza kiawe kikatiba Nisiku ya kupigia kura ni kuhakikisha kwamba kila leje andikisha anapata fursa ya kupiga kura. 
Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika kutetea haki za wanawake na watoto wa Kivulini Asini Ali amewaasa viongozi wa dini kuhamasisha makundi yote ya kijamii kujitokeza kuchagua viongozi na wataka katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Kama nchi tumefanya vizuri sana katika angazi za kitaifa katika kuleta usawa wa kijinsia. Leo tuna mwana rais mwanamke, tuna spika mwanamke, tuna waziri wa ulinzi mwanamke. Lakini katika angazi hii ambayo ni ya msingi sana ambao ni kimbilio la kila kitu na wengi wanaokimbilia huko ni watoto na wanawake hatujahimiza hatujafanya vizuri kuhakikisha wanawake wanashinda kwa kipekee na kwa sababu sisi jukumu letu ni kutetea haki za wanawake na uwezeshaji wa wanawake twende tusaidiane hili viongozi wa kila viti wenza wa kamati ya amani ya viongozi wa dini mkoa wa Mwanza Sheikh Hassan Kabeke na Skov Charles Sekelwa wamesema wana wajibu wa kuhamasisha wananchi ili kudumisha amani wakati wote wa mchakato wa uchaguzi. Sisi kama viongozi wa dini tuna mchango gani wa kuendelea kumsaidia ili dhamana aliyokuwa na Mheshimiwa Rais mkoa uendelee kuwa tulivu na tupite kwenye uchaguzi kwa salama. Pamoja na kufanya maombi, lakini lazima tuwe na maneno ya kuambia watu wetu ndio muhimu wa amani. Sisi tunaahidi kwa niaba ya Mheshimiwa Mwenyezi pamoja na maskofu na mashehe waliopo hapa kama ambavyo imekuwa utamaduni katika hii kamati yetu ya amani ushirikiano na serikali yetu Wilson Elisha Star TV Mwanza Asante sana Wilson Elisha kwa taarifa hiyo Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Habari Mawasiliano na Teknolojia Habari Nicholas Mkapa amewataka wahariri wa vyombo vya habari kwa makini na kuepuka habari za upotoshaji katika kipindi hiki nchi inaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu hapo makani Naibu Katibu Mkuu Wizara hiyo Mkapa ameyasema hayo kwenye ufunguzo mkutano mkuu wa nane wa jukwaa la wahariri wa vyombo vya habari Tefu uliofanyika jijini Dar es Salaam. Amesema kwenye nyakati hizi za kuelekea katika uchaguzi kumekuwa na taarifa nyingi za upotoshaji, hivyo ni muhimu kwa kufanya kazi kwa wale ready na kwa kuzingatia maadili na sheria ya vyombo vya habari. Hivyo basi, natoa wito kwa wale wenye vyombo vya habari, sisi una mfumo wa kiusanifu, yani subheading system kama ilivyokuwa miaka kadhaa iliyopita kuhakikisha wanajisimamia na kufanya kazi zao kwa weledi huku wakizingatia maadili ya kazi zao. Mafunzo mwaahidi kutoa kwa andishi vijana yatasaidia kuimarisha utoaji wa habari sahihi zilizokizi vigezo vya kihabari na no, na zinazozingatia weledi na misingi ya utoaji wa habari. Niwaombe msiache kushirikia kushirikisha wizara pale na kitakapobidi ili kwa pamoja tuimarishe na kuongeza kuongeza thamani thamani ya sekta ya habari hapa nchini akimwakilisha mkuu wa mkoa Dar es Salaam kwenye mkutano huo kuwa wilaya ya Ilala Edward Mpogoro amewataka waandishi wa habari kufanya kazi kwa misingi na weledi kwa kuzingatia kulinda amani ya nchi niwaombe tuzingatie pia swala la amani amani ni jambo muhimu sana mchakato wa amani umejengwa na unajikita katika maeneo ya ukweli Hauwezi kuangalia kuhubiri amani kama hujazingatia ukweli. Huwezi kuzungumzia amani kama uzungumzi haki. Haki ya kila mmoja kwenye kile ambacho unataka kwenda ukiripoti. Huwezi kuzungumzia amani kama uzungumzi upendo. Kwa upande wake mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tefu Deodatus Barile amaomba viongozi wa serikali kutoa ushirikiano unapohitajika kwa waandishi wa habari ili kuepusha migogoro inayoweza kutokea kwa kushindwa kupata ufafanuzi wa masuala mbalimbali. Sisi tunaamini kwamba waziri wa habari mawasiliano teknolojia ya habari kondo wake ni vyombo vya habari. Kama kwenye familia anapaswa kukaa nao mezani, wakala chakula pamoja, wakajadiliana na akaona ni mtoto yupi ambaye anakomba mboga na mtoto yupi ambaye ni mtiifu sasa mwenendo huu tumesema tuliseme hautufurahishi na hatutaki kugawana mbao katikati ya bahari ila baa tusemi kama anatujaribu lakini akitaka huo mkondo sisi tuko tayari Mkutano mkuu wa jukwaa la wahariri nchini Tefu ni wanane kufanyika ambapo wanachama 130 kati ya 167 wamehudhuria mkutano huo huku ukiwa na kauli mbiu ya weledi kitaaluma kwa uvumilivu wa vyombo vya habari. Mbwana Shomali Star TV Dar es Salaam.
Na mtazamaji tukisalia katika mkondo huo 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 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluh Hassan anatarajiwa kuongelea rasmi katika mkutano mkuu wa pili wa kimataifa wa hasibu wa kuwa serikali utakahusisha zaidi ya washiriki 2000 kutoka nchi 57 za bara la Afrika uliopangwa kufanyika Desemba 2 hadi 5 mwaka huu jijini Arusha na habari wetu Omani Hussein anataarifa hii Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Mwiguru Nchemba amebainisha hayo kupitia hotuba yake iliyosomwa na mhasibu mkuu wa serikali CPA Leonard Mkude kwenye ufunguzi wa kikao kazi baina ya wahariri wa vyombo vya habari na wakuu wa vitengo vya mawasiliano na masoko wa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Fedha. Tumebahatika eh, kupata uthibitisho kwamba mkutano huu utafunguliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais na Mjeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mnavyojua Mheshimiwa Rais amekuwa kwa kinara katika kuunga mkono na kupigia chaku mikutano ya kimataifa kufanyika nchini. Ndugu na habari, mkutano huu pia utahudhuria na Rais wa IMF, Pan African Federation of Accountants, GIZ na wadau wengi wa maendeleo wa kimataifa. Ni mara ya tatu sasa kufanyika kikao kazi cha aina hii maalum kuimarisha ustawi wa wizara na taasisi zake katika kukuza na kuimarisha mawasiliano kwa umma pia kubadilishana uzoefu kwa kuainisha changamoto zinazokuamisha utendaji. Kwa ni muhimu wananchi wazijue hizi taratibu, wajue hii mipango ya serikali na wanapateje hizi habari ni kupitia wahariri. Ndio maana tunawakutanisha kila mara ili tuweze kuwashirikisha mipango yetu. Serikali inafanya kazi kubwa sana ya kupitia wizara fedha. Na... Kwa hiyo unapopata taarifa ambazo ni za uhakika kutoka chanzo wa sahihi basi unakuwa na katika nafasi nzuri zaidi ya kuelezea ni nini ambacho serikali au taifa linafanya katika kuimarisha uchumi wake. Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wa hariri wa vyombo vya habari wameeleza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya taasisi za serikali na vyombo vya habari. Kila mtu ambaye anatazama au kusikiliza au kufuatilia chombo chochote cha habari kuanzia redio, magazeti au vyombo vya habari vya online anaweza kupata ujumbe ambao unaweza kumuonesha kwamba nchi kama taifa la Tanzania limepiga hatua kutoka sehemu gani na linamwelekea wa kwenda kiachili ambali kuhabarisha umma kwamba wizara inafanya hiki inafanya hiki lakini nadhani sasa ipo haja sasa kwa mamlaka za umma sasa kukaa chini na kwanza kuangalia kwamba tafiti zile ambazo za bunifu ambazo zinaebuliwa na vyombo vya habari basi nina, nina nafasi pekee sasa ya kutumika ama kuuzwa hata hivyo kasi ya uchumi imeendelea kuongezeka kufikia asilimia tano nukta nne katika kipindi cha Januari hadi Juni mwaka 2024 ikilinganishwa na asilimia nne nukta nane kipindi kama hicho mwaka 2023 mpango ni kufikia wasani wa asilimia tano nukta nane mwaka 2025 ikichagizwa na jitihada zinazoendelea ikiwemo maboresho ya mazingira ya uwekezaji na biashara kutoka hapa mkoani Morogoro oh, Mario Seni Wasta TV Sante sana Omar Hussein kwa taarifa hiyo. Serikali imetenga zaidi shilingi bilioni nane kwa ajili ya kusambaza nishati ya umeme katika visiwa moja kumi na nane vilivyopo katika maeneo mbali mbali nchini ili kuwafikia wakazi wote wanaoishi katika maeneo ya visiwani na maeneo ambayo hayajafikiwa na gridi ya taifa. Mkurugenzi wa teknolojia ya nishati jadidifu mbadala kutoka wakala wa umeme vijijini Muhandisi Adivera Mwijage amesema hayo wakati wa ziara ya bodi ya wakurugenzi wa rea uliotembelea katika kisiwa cha Musila kilichopo ndani ya Ziwa Victoria Manispa ya Bukoba mkoa wa Kagera ambapo ni moja ya kisiwa kilichotengewa fedha na serikali ili kufikisha nishati hiyo kwa wananchi mifumo hii itafungwa katika mikoa saba ikiwemo mkoa wa Kagera na utagusa wilaya ya 16 na kata 43 katika uh, mradi huu pia tunategemea visiwa nane vitapatiwa huduma ya umeme. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi Balozi Meja General Mstaafu Jacob Kingu amesema kuwa ujio wa umeme wa nishati ya jua wanayofungiwa wananchi utakuwa chacho katika shughuli za kiuchumi kwa wakazi wa kisiwa hicho. Naamini hiki kisiwa hakitakuwa hivi katika miaka eh, miwili mitatu ijayo kuna mabadiliko makubwa baada ya kupata nishati ya umeme. Baadhi ya wananchi ambao tayari wameanza kunufaika na mpango huo wanaelezea matarajio yao. Kupitia umeme kuna vitu vimeongezeka hasa ni hata kipato. 
kipato ninaongeza kabisa asilimia kama hamsini. Nilipokuwa nikiuza zamani na sasa ni tofauti. Tulikuwa na changamoto sana kutumia petroli na vioni ya mafuta. Mtu anatumia kama lita tatu, wateja mara pengine usipate lakini kwa mtambo huu angalau kuna unafu. Unaweza uwashe hata upate wateja wa kidogo lakini kuna unafu. Kamishna wa nishati kutoka wizara ya nishati Staiden Rwebangira amesema kuwa serikali imeamua kupeleka nishati ya jua kutokana na kupunguza gharama za usafirishaji wa umeme kuwa kubwa. Hivyo imekuja na mradi wa gharama na fomu. Kwa nanchi kama hawa ndio sasa unaweza kuwapatia grili ndogo ambao inaendeshwa na sola au jua au kama ni wachache zaidi kama walivyo hapa ndio kuna kuwa na dile suluhisho la kuwapatia hizo paneli ambayo inafanyika hapo. Jumla ya wateja hamsini na sita wamekwisha unganishiwa umeme wa jua katika kisiwa cha msila kati ya miamoja, tisini na mmoja ambao wameomba kupatiwa huduma hiyo katika kisiwa hicho chenye kaya zaidi ya nne. Mariam Emri, Star TV, Kagera. Na mwakati huo huo serikali imesema itaendelea kusimamia sheria ya matumizi bora ya ardhi na kuelimisha wananchi juu tunzaji wa mazingira ili kudhibiti suala la uharibifu wa mazingira ikiwepo ukatajwa miti hovyo na uchomaji wa misitu. Hayo yamebainishwa na mkuu wa wilaya ya Mkinga Gilbert Kalima alipokuwa kwenye mkutano wa baraza la madiwani la robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2024-2025 baada ya baraza hilo kupitisha sheria ndogo za usimamizi na utekelezaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi na rasilimali ya vijiji 46 ndani ya wilaya hiyo ili sheria hizo zifikishwe katika ngazi za juu yapo maeneo ambayo kuna baadhi wana vijiji wanasema kwamba hawataki matumizi bora ya ardhi Naomba niwaambie waheshimiwa kwamba huu mpango ni wa serikali na serikali inatamani vijiji wote 12 katika nchi yetu vifanyiwe matumizi bora ya ardhi. Sasa sisi kwetu tulipata heshima ya kuanza na vijiji hivi 46. Naomba niseme tutaendelea kusimamia mradi wetu umepitisha sheria hapa ni lazima tuendelee kusimamia ili kuona zinafuatwa kubwa ni kuhakikisha tunatunza misitu na ndio maana vijiji vimepewa na fursa ya kutenga maeneo ya misitu Naye makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Mkinga Kadiri Fuliza amesema viongozi wana wajibu mkubwa kuendelea kutoa elimu kwa wananchi juu ya sheria mpya za matumizi ya ardhi Itakuwa hajajua ndio hajalemika elimu inahitajika kwa kwa elimu ili waungane na wale wenzao wa vijana wa sita ni hilo tu sidhani kama kutokuwa na hukumu wakati mtu amelewa kinachotakikana ni ufahamu wapewe elimu wale viongozi ambao wako na shida ama wananchi ambao wako na shida wakielewa basi wataelimika ama mtu katika mkutano huo baraza la madiwani wamepitisha maoni ya wananchi na wadau ya marekebisho ya sheria ndogo za viwango vya ushuru na ada kwa mwaka 2024 katika halmashauri hiyo kama wanavyofafanua madiwani hao ambapo tumeelekezana na kukubaliana kwamba ndoo kubwa ya samaki iwe shilingi tatu na ndoo ndogo shilingi moja ni tano na kilo moja ya dagaa kavu maana uono iwe ni shilingi elfu kumi kwa kilo kwa kilo mia moja sawa sawa na dunia la mkongo shilingi alfu ishirini jambo hili linaleta tija katika almoshero wilaya ya Mkinga mwanzo zilipita hizi sheria ambazo zilileta mzozo sana kwa wananchi ikawa mapato kwetu katika wilaya yetu baadhi ya maeneo ambayo ya mageti watu wanatoroka na ushuru kwa hiyo badala ya kuleta choko choko wananchi mpaka wakawa na mvutano yani kwa hili lofanyika leo kwa mabadiliko ni furahi sana tuta Queen Yusufu Star TV Tanga Nambori ya usajili wa kandarasi nchini CRB imewataka kandarasi kufanya kazi kwa weledi na kukemea tabia kujiandikisha kwenye miradi wa sio husika nayo ikiwa ni kinyume na taratibu za maadili ya kazi Msajili wa bodi hiyo mhandisi Robben Nkore ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wakandarasi katika mafunzo ya kandarasi yanayoendeshwa na bodi ya usajili wa makandarasi nchini CRB jijini Mwanza kwa lengo la kuendelea kuwajengea uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi fika sehemu sasa tukijiridhisha kwamba wewe uwepo wako sio wa kweli mkandarasi kwa mujibu wa sheria anachukuliwa na hatua zilizopo ni nyingi 
kwanza kwanza kumpiga fine lakini at the end of the day baada ya kumpiga fine kwa mkandasi ambaye amefanya mradi mbosi wa kwake maana yake ni kwamba tunakwenda kumsuspend kwa sababu ameshindwa kutekeleza wajibu wake kwa tunamsimamisha kwa muda wa kama moja miezi sita baadaye anarudi kwa sababu ni kama discipline lakini yule aliye chukua kibao cha mkandarasi tunampeleka mahakamani Aidha Mhandi Sinkore amefurahishwa na utendaji kazi wa kandarasi katika mikoa ya kanda ya Ziwa akidai kwa wanafanya kazi kwa kuzingatia utaratibu Kwa kanda ya Ziwa nilichosema nilifanya nilifanya supplies check upita mwezi uliopita kufanya inspection ni kanda ambayo kama nilivyosema ni kanda ambayo ilikuwa kwa kweli kwa muda wote inafanya kazi nzuri mkandarasi hapo anafanya kazi nzuri sana na paka sasa anataka kufanya kazi nzuri sana lakini nimecheck baadhi ya vitu ambavyo nimeipa wasiwasi ambao bado tunataka kufanyia kazi ndio maana nikawapa kitu soft reminder kwamba msije mkaharibu eh, uamenifu wenu utifu wenu tendaji wa kazi wenu mzuri kwa ajili ya wale wachache kwa lengo ni kwamba msiwafiche wale wachache sana ambao wanataka kuharibia reputation yenu Ndamu mkuu wa wilaya Bagamoyo Shaibu Ndemanga amesema ni wajibu wa kila kiongozi ikiwemo wenye viti wa kitongoji, kijiji na madiwani kuhakikisha na shiriki kutafuta vyanzo vipi vya mapato na kwamba jukumu hilo si la watendaji pekee bali ni wajibu wa kila kiongozi ndani ya wilaya hiyo Josephine Mweswaga na fafanua wa taarifa hii. Wa wilaya Bagamoyo Shaibu Ndemanga ametoa maelekezo hayo kwenye kikao cha baraza la madiwani halmashauri ya Bagamoyo mkoa ni Pwani ikiwa ni kikao cha kwanza kushiriki tangu alipopata uhamisho kutoka kuwa mkuu wa wilaya ya Lindi hadi kuwa mkuu wa wilaya ya Bagamoyo sema kumekuwa na mtazamo hasi katika halmashauri nyingi hapa nchini kwamba jukumu la utafutaji wa vyanzo vipya vya mapato ni swala la watendaji pekee na kusema huo ni mtazamo hasi na hivyo kuwataka watendaji madiwani kushiriki kwa pamoja ili kuhakikisha wanatafuta vyanzo vipya vya mapato halmashauri nyingi watu wanadhani jukumu la kukusanya mapato ni jukumu la watendaji pekee yao kwenye mapato hapa ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha mapato yanakusanya kwa diwani pale ulipo lazima uhakikishe nawaza kila wakati kata yako inaingiza nini katika halmashauri lakini unafanya stadi ya kutosha kuona namna gani tunaweza kuisaidia halmashauri kukusanya mapato ya kutosha kwa ni wao mheshimiwa madiwani na watumishi wote tusimamie ukusanyaji wa mapato akizungumza mkakato wa halmashauri ya Bagamoyo kuongeza makusanyo ya mapato progezi mtendaji wa mashauri hiyo shauri serenda anasema lakini naongea tena kwamba si muda mrefu wa mashauri hii inaenda kufikia bidio kubwa tunajipanga kuhakikisha kwamba tunaanzisha vyanzo vipya na kuboresha vile vya zamani kwa kisha tunafikia lengo hilo tunapoelekea kwa hiyo kwa miaka unaona hii wili ni tatu tumefikia bilioni sita mara mbili tukiongeza tena hapo mara mbili tuko bilioni kubwa pande wake mwenyekiti wa halmashauri ya Bagamoyo Mohamed Usinga akatumia kikao hicho kuwaonya baadhi ya watendaji wa kata na vitongoji wanaotumia vibaya madaraka yao kwa mimi watu wazuri msiwatishe wengine wamekamali zaidi wanasema wao ni viongo eh, eh tutakutoa ndio nawaambia kabisa yani wananchi unamtisha mwingine anasema mimi nimeletwa kazi maalum tutakutoa kwenye kazi ya halmashauri Aliyekuleta kwenye kazi maalum, hakuna kazi maalum. Kao cha baraza la madiwani cha rubu ya kwanza wa mwaka 2024-25 kimeonesha katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita halmashauri ya Bagamoyo mapato yake yameongezeka kutoka shilingi bilioni tatu hadi kufikia shilingi bilioni sita Nikiripoti kutoka mkoa wa Pwani ni Josephine Moisoga wa Star TV. Na vijana ametaja kuwa na mchango mkubwa katika kuleta mabadiliko katika taifa iwapo atajingiwa uelewa kutosha juu ya njia sahihi za kutetua changamoto mbalimbali zinazoikabili jamii ikiwemo kudai haki zao. Ni katika kusherehekea siku ya haki za binadamu duniani kiwakutanisha pamoja wadau mbalimbali wakiwemo vijana kwa jengea uwezo kuhusu wajibu walio nao katika kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Mwakilishi kutoka ubaluzi wa Marekani ambao ni miongoni mwa wadau muhimu iliyofanikisha tukio hili anasema ni muhimu kuhusisha maoni ya makundi mbalimbali katika jamii ili kusaidia kupata suluhu ya pamoja. 
Uh, we have um, some leading alumni, both from media and other experiences, who've had the opportunity to travel to the United States. And we have an audience full of students, civil society representatives, and others uh, who have watched the movie. And we're going to have a discussion after to talk about why is it important to include everyone in a society, to include the disabled, to include people from different tribes? Taasisi ya kiserikali ya Tayo kwa kushirikiana na ubalozi wa Marekani wamekuwa wakifanya jitihada kuijengea uelewa wa makundi mbalimbali kwa lengo la kuleta mabadiliko katika jamii na kupinga uvunjifu wa haki za binadamu. Project hii American Film Series imeweza kugusa na kufikia watu zaidi ya 10,000. Tunachumika na kufurahia kwamba like watu ah wameweza kufunika na watu ambao wapo mashuleni, wapo nje ya shule lakini pia watu ambao wapo katika vyo vikuu. Lakini si watu ambao hata pia hawasomi. Na mradi huu umeweza kuleta mtazamo chanya ya mabadiliko kwa watu kwamba watu wengine wameweza kupata um, skills mbalimbali, tunaweza kutoa um, mafunzo mbalimbali kuhusu uongozi, kama watu wamekuwa kuhusu sema, wamesema wameenda kuongea kuhusu namna gani sio tukaitisha vijana kwa pamoja. Namna gani za kuhusu vijana kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinasikilizwa haki za binadamu zinaweza kupatiwa kwa watu wengine ambao wameshindwa kufika katika katika workshop hii katika semina hii Washiriki wa semina hii wanasema mafunzo hayo yatasaidia kuwajengea vijana uelewa juu ya kutambua haki zao za kiraia na kupinga uvunjifu wa haki za binadamu haki za kuzungumza haki za uh, za vyombo vya habari na haki zote najua ni muhimu sana ndio maana tunajibu tunajibu kudiscuss kwa kina pale ambapo mtu anaelewa haki zake za kiraia ni rahisi kudai na haki zingine ambazo anaweza kuzipa anaweza kuwa anazikosa wanafunzi wetu kwenye kongamano hili watanufaika na uelewa na ufahamu wa demokrasia na kupinga vitendo vibaya vya unyanyasaji kwenye jamii yetu kwa kupitia mradi wa American Film Series unaotekelezwa na taasisi yetayo kwa kushirikiana na ubalozi wa Marekani nchini umeweza kuwafikia watu zaidi ya elfu kumi na kuwajengea uwezo kuhusu masuala mbalimbali. Na mtazamaji kwa taarifa hiyo twende mapumziko mafupi nitakapo rejea hapo atakuwa ni wasaji toletu mkoa ni tafadhali. Baki nasi. wa matokeo chanya ya BSS yaliyoletwa kwa miaka 14 nchini tulithubutu tumeweza na sasa tunavuka boda eh hii ndio BSS season 15 Kuk kubwa kuwahi kutokea itakayosaka vipaji hali zaidi kutokea Tanzania Kenya na Uganda na shughuli inaanzia Arusha tarehe 9 na tarehe 10 Novemba tunakutana SG Premium Resort tarehe 16 na tarehe 17 Novemba ni Mwanza pande za Lakairo Hotel 23 na 24 Novemba ni Kampala, Uganda. Pande za katikati. 29 na 30 Novemba ni Nairobi National Theater. Tunatima mpaka babati. Pande za Olympic Lounge. Tarehe 7 na tarehe 8 Disemba. Alafu kituo cha mwisho ni tarehe 13, 14 na 15 Disemba. Dar es Salaam. Pande za makumbusho ya taifa. BSS Season 15. Sasa Beyond Borders si mchezo. Itaruka kupitia channel ya ST Swahili pekee kila Jumapili saa 3 kamili za usiku na matokeo Saidi Jumatano saa na nusu usiku inapewa nguvu na NMB Bank na Strong Drygen Asante sana mtazamaji Star TV kwa kuendelea kutufuatilia karibu huu ni sawa jicho letu mkoani Serikali imeomba kuweka miundo mbinu ya tanza kuongoza magari barabarani katika maeneo ya shule ya msingi Kiseke wilani ile mbele mkoa wa Mwanza ili kuepuka ajali ambazo zimekuwa zikigharimu maisha ya wanafunzi wa shule hiyo. Na habari wetu Sudi Shaban ametembelea katika shule hiyo na hii ni taarifa yake. Shule ya msingi Kiseke ni miongoni mwa shule zinazopitiwa na barabara ya Kiseke kutokea saba saba hadi Busuelu angari barabara hii ni faida kwa wakazi lakini kwa wanafunzi imekuwa ni shubiri. Inaelezwa kwa muda wa mwaka mmoja pekee wanafunzi nane wametajwa kupata ajari katika barabara hii chanzo kikitajwa kutokuwepo kwa taza kuongozea magari na hivyo kupita bila kuwa na tahadhari yoyote. Kwa hiyo huwa tunavuka yenyewe. Tunavuka yenyewe madereva, yani kama madereva kama sisi wao. Kwa hiyo tunatokea ajali. Sisi tunaomba sio tuwekee tabu ya barabarani. Kuna watoto wenzetu wanapata madhara kwa sababu magari yanakuja kasi. Jambo hili limekuwa likizua hali ya wasiwasi hata kwa walimu na wazazi juu ya usalama wa wanafunzi waendapo ama kutoka shuleni. 
kibirangu kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania isike kile hiki cha wanafunzi wa Kiseke ili waweze kutuwekea taa za kuongoza magari barabarani hii iweze kuwasaidia watoto kuvuka kwa usalama ya mfahamu Kitako cha baraza la madiwani wa halmashauri ya manispa ile mela mkoani Mwanza cha kujadili robo ya kwanza kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka wa fedha 2024-2025 hoja ya mahitaji ya taa katika barabara hiyo ilipenyezwa na diwani wakata husika e, eneo hilo la barabara hiyo lina shule za msingi za serikali mbili shule ya msingi Kiseke na shule ya msingi Juhudi e, population iliyoko pale ya wanafunzi ni takriban wanafunzi kama 3300 na, na pointi hivi kwa hiyo utajikuta ni watoto wengi sana tumeona ni vizuri pia tuweke kwenye mpango wa bajeti ya bajeti ijayo kwa maana ya bajeti ya 2025-2026 kwa ajili ya kuja kuweka taa katika eneo lile na kuepusha ajali ambazo zinaweza kutokea. Ukiachilia mbali hilo, taarifa utekelezaji wa miradi katika almashauri iliweko wazi mbele ya baraza yakiainishwa mafanikio lukuki kudhihiri. Barogo ya kwanza jumla shilingi bilioni moja na milioni 438 fedha za mapato ya ndani zidelekezwa kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni mtekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024 2025 nafadhalia mambo kwa zaidi na kwa kuwa hapo nyuma nilikuwa nimeshatanguliza huyu kwamba mkurugenzi kulionaye aendelee kujitoa mtoto wa mwanza pamoja na mambo mengine rai imetolewa kwa madiwani na watendaji kuhakikisha ukusanyaji wa mapato unapewa kipaumbele ili kufikia azma usika sudi shaban star tv Mwanza Sante sana Sudi Shabani kwa taarifa hii mtazamaji tendo mapumziko mafupi habari za biashara na uchumi zitafuata kwa leo ni siku ya uchaguzi wa serikali za mtaa. Mimi na mama yenu tunakwenda kupiga kura. Nyinyi mnacheza karata? Baba lakini we na mama mkienda inatosha. Si na watoto wenu? Ndio baba. Hapana wanangu. Sisi sote katika nyumba hii tuna vigezo vyote vya kwenda kupiga kura. Kwa hiyo wanangu ni muhimu sana tuendeni tukapige kura. Lakini mama, Rusi ana vigezo. Pia ni mdogo wangu. Sio kweli saya. Lucy ni mtanzania. Ameshafikisha umri wa miaka 18. Ana akili timamu. Nyinyi wote mmejiandikisha kupiga kura. Ni kweli kabisa. Tuendeni tukapige kura ili turehesishe maendeleo ya mtaa wetu. Sawa. Tumwelewa wazazi wetu. Ah, tuendeni tukapige kura. Ewe mtanzania, tujitokeze kwa wingi ifikapo tarehe 27 mwezi wa moja mwaka huu ili tuchague viongozi tunaowataka. Serikali za mitaa, sauti ya wananchi, jitokeze kushiriki uchaguzi. Karibu sana mtazamaji, e, hizi ni habari za biashara na uchumi. Tunzi hapa Mwanza. Wadau wa Mazio mkoani Mwanza wameiomba serikali kutoa elimu zaidi kwa wafugaji juu ya malisho bora ya mifugo ili kuongeza uzalishaji bidhaa hiyo pamoja na ubora wake na kutenga maeneo maalum ya kilimo cha malisho. Kwa hiyo inatusaidia kupata data za watu wote wanaoshughulika na maziwa hapa. Na ndio maana tunalazimisha sana kufanyaje na kufata sheria na kuweza kujisajili. Mkutano wa wadau wa maziwa mkoani Mwanza unaokutanisha bodi ya maziwa nchini, wafugaji, wasindikaji pamoja na wafanyabiashara kujadili namna kuboresha tasnia hiyo. Na uhao wanaiomba serikali kuangalia kwa jicho la pili malisho bora ya mifugo kwa kutenga maeneo ya kilimo chake na kurahisisha upatikanaji wa vifungashio nchini. Majani ni machache, ngombe hawali wa kashiba, matoke yake uzalishaji unashuka kabisa. Hao wajasiriamali wadogo wadogo siku wazuia, wawape elimu kwamba zile chupa za maji hazifai ku kufungasha maziwa. Serikali kitoa ruzuku ya aina fulani au uhamasisho wa aina fulani 
matajiri wanaweza wakaingia katika viwanda vya kutengeneza vifungashi afisa sheria kutoka bodi ya maziwa nchini Haruna maarufu pamoja na afisa masoko Hamisi Kiimbi wanaeleza sheria na taratibu za uzoaji maziwa nchini ili kulinda afya za walaji kwamba sheria inataka wadau wote kujisajili kwa mujibu wa kifungu cha 17 cha sheria ya tasnia ya maziwa na mimi tunatoa vibali ni kuhakikisha kwamba ile maziwa sikae sokoni muda mrefu yakikaa yakiexpire yana madhara mengi yana madhara mengi kwa mlaji kwa hiyo maana tunasema kwamba muhakikishe mnapata maziwa kwenye vyanzo vizavyoeleka Akifungua mkutano huo kaimu katibu tawala uchumi na uzalishaji mkoa wa Mwanza Peter Kasere anabainisha mipango ya mkoa wa Mwanza katika kuboresha tasnia ya maziwa. Jitihada mbalimbali zimeendelea kufanyika ikiwa ni pamoja na kuhamasisha kilimo cha malisho ya bora ya ngombe na upatikanaji wa pembejeo za mifugo lakini pia kuhamasisha ufugaji wa kibiashara kwa, kwa kuhamasisha wafugaji kununua mitambo bora kutoka shamba la serikali la Mabuki lakini pia tumeendelea kuvutia wawekezaji kuwekeza katika viwanda vya maziwa hata hivyo ili kuendelea kuboresha sekta hiyo wadau wanashauri serikali kutoa elimu zaidi hasa katika shule za msingi na sekondari ili kutambua madhara ya kuuza maziwa katika vifungashio visivyo salama Grace Mbise Star TV Mwanza na mtende dodoma wa bunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania wameendelea kuwasilisha michango ya kujadili mapendekezo ya mpango wa maendeleo wa taifa na mapendekezo ya bajeti ya serikali kwa mwaka 2025-2026 Siku ya nne mfululizo wa bunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania wakiwasilisha michango yao kwa kuiomba serikali kupeleka fedha kwa wakati katika utekelezaji wa miradi ya kuinua uchumi nchini la muhimu zaidi mchango wake kwenye uchumi kwa maana ya exports ni mkubwa. Kwa hiyo ushauri wangu mkubwa na hasa kama mwenyekiti wa kamati ya kilimo ni kwamba kwa kweli tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba miradi yote ya kilimo ambayo inaenda kubadilisha au kushirikisha wananchi walio wengi ni lazima katika mpango unaokuja tihakishe kwamba inapewa fedha. Mheshimiwa speaker ili wa Tanzania walipe kodi vizuri mheshimiwa mwenyekiti ni lazima wakilipa kodi wao na uhakika fedha inayolipwa inaenda kufanya kazi za maendeleo kwa wananchi. Kama watakuwa wanalipa kodi alafu wanaona kwamba ripoti ya CIG kila mwaka kuna madudu mengi. Maana yake watu wanakata tamaa. Kwa hiyo lazima tusimamie watu walipe kodi lakini pia tusimamie fedha zifanye kazi ambayo imekusudiwa. Kama mbona sasa mbunge anasema kwamba fedha nyingi majimu mza na sahara media katika viunga vya bunge wanabainisha utekelezaji wa wizara mpya ya mipango katika utekelezaji wake. Tano kiasi kwamba mambo mengine yanaweza sasa kufanyika kwa uharaka haraka badala kufanya kwa umakini wake. Kwa kupitia wizara hii ni mwaka wake wa kwanza huu na uhakika na uhakika huko mbele ya safari e, tutatua kero nyingi kuanzia madaraja, maslahi yao mengine. Wakati tunachangia bungeni kwamba maendeleo yanahesabika kwa kila mtanzania wao wataalamu wa uchumi wanaotupanga sisi tuko nchi ya ngapi kwa maendeleo wanachukua idadi ya namba ya watu wa Tanzania wote wanagawanya kwa mapato yetu na mali zetu afu wanapata gharama ya mtanzania kila kila kitu cha mtanzania awali bunge lilianza na maswali na majibu kwa wizara mbalimbali kutoka katika viunga vya bunge toa hakivare star tv Asante uh, sana toa hakivale kwa taarifa hiyo mtazamaji tena mapumziko mafupi nitaka kurejea hapa tutakuwa tukidunda dunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani tafadhali usibadili kituo Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Yeah! 
Download it today and watch the best in local, international and everything in between. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu na mara moja hizi ni habari za michezo na burudani. Katika mchezo wa ligi kuu ambao umetamatika si, usiku wa leo e, timu ya wananchi Yanga imefungwa goli tatu kwa moja na Tabora United kutoka huko mkoani Tabora. Tuendelee na taarifa hizi ambako tutazama taarifa hii ambayo mchezaji wa zamani wa timu ya Taifa Stars Abed Kasabalala amesema na imani na kikosi cha Taifa Stars kilichoitwa kwa ajili ya kucheza michezo miwili ya kufuzu michuano ya Afcon ya mwakani kina uwezo wa kuvuka hatua hiyo kwa kushinda mechi michezo hiyo. Taarifa kamili na bwana Shumari. Taifa Stars inakabiliwa na michezo miwili ya kundi H dhidi ya timu ya Taifa Ethiopia na timu ya Taifa Ecuador wengine ambayo itapigwa Novemba 16 na 19 mwaka huu. Kasabalala amesema kuitwa kwa wachezaji wenye uzoefu katika kikosi hicho kutaongeza nguvu ya morali ya upambanaji kwa Taifa Stars. Mimi nina imani kwa timu ambayo imeteuliwa na mwalimu ambayo wanaye au wanao ni walimu wazoefu na wana uwezo mkubwa sana. Kinyume ya sisi tunavyofikiria. Wajua wa Tanzania wengi tunaweza kuandalia sana eh e, walimu wetu wa Tanzania. E, tunaona kama vile wengine hawana uwezo lakini uwezo mkubwa kwa sababu inategemea na wachezaji wanapopatikana. Ukiangalia mazingira ya wachezaji wetu sasa hivi vilabu vyao e, kwa ligi yetu Tanzania vilabu vina viko juu, performance ya vilabu iko juu. Kwa hiyo wachezaji kugain nao wiki moja siku tano sita inaweza ni zile mbinu ambazo mwalimu anaweza kazi yake. Kwa hiyo mimi naona kwamba uwezo ni mkubwa sana kufanya vizuri katika mechi zetu hizi ambazo tumebaki. Sabalala aliyetamba na timu ya Meko ya Mkoa ni Mbeya mwaka 1989 amesema eneo la walinda mlango la Taifa Stars limekamilika kwa kuwa na walinda mlango wenye uzoefu. Ukimchukua mtacha mlacha, ukimchukua Manula mwenyewe, mimi na imani bado Manula ni goalkeeper bora na ana uwezo wa kutusaidia leo na kesho. Na lazima utambue kwamba nafasi ya goalkeeper kadri umri unavyozidi kusogea zaidi ndio anakuwa kipa bora zaidi kuliko alivyokuwa chini. Kwa hiyo mimi na imani Manula kikubwa tumwamini. Na ninazungumza nyinyi hasa watu wa media. Hebu mpeni nafasi. Kwa sababu nyinyi ndio mnasaidia kutupa hii sisi taarifa na sisi kuweza kuendelea kumchukia au kumwona si goalkeeper aliye bora. Na ndugu zangu ama wanaitwa wachambuzi. Wamekuwa zaidi wakimwataki waki, waki moja kwa moja Manula. Kitu ambacho sio sawa sana. Baadhi ya mashabiki wa soka jijini Dar es Salaam wamesema wanaiona nafasi ya Taifa Stars ikifuzu michuano hiyo endapo wachezaji wakicheza kwa kujituma. Kwa sababu Ethiopia sasa hivi inaona haya nafasi yote ya kwenda mbele kwa sababu mchezo zote ulishafungwa. Kwa maana hiyo kwamba kwa kwa watu wao waloitwa watatu na tukiongezeka dakika ya samata ule kuepo. Bila mimi nikafanya vizuri. Wewe tukatoboa. Kocha kiujumla aamini tu wachezaji wake kwamba wategemea watafanya vizuri. Eh tunashukuru wanaweza wakafanya vizuri mambo yakaenda vie. Tuka tukavuka hatua inayofuata. Kwa oh, mimi nawaombea na au natakia mechi njema na kocha wa Amina Jaji wa Pambane basi watafanya vizuri. Cho muhimu ni kuamini tu kwamba anaweza na tutafanya. Kaimu kocha mkuu wa Taifa Stars Emedi Selemani Moloko ameita kikosi cha wachezaji 26 walioanza kuingia kambini kujiandaa na michezo hiyo kwa kucheza na timu za mataifa hayo. Mbwana Shomali Star TV Dar es Salaam na mtutazame Pamba Jiji ambako uongozi wa timu ya Pamba Jiji FC kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Mwanza umetenga shilingi milioni 150 kwa ajili ya kufanya sajili wa wachezaji katika dirisha dogo litakaloanza Desemba 15 mwaka huu ilisonerisha na taarifa hii wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda amesema tangu lipoanza michuano ya ligi ya NBC timu hiyo haijafanya vizuri hivyo upo muhimu wa kulitumia vema dirisha dogo la usajili kusajili wachezaji watakaoipa mafanikio timu hiyo Disemba tunaingia kwenye kufanya usajili nataka ni watoe wasiwasi wanapamba tumejipanga hadi sasa tumeshatafuta fedha za kutosha kutoka kwa rafiki na wapenzi wa pamba tunazo kama shilingi milioni moja na hamsini hadi sasa Tunataka tuongeze nguvu dirisha dogo. Tutapata wachezaji wenye uzoefu wa kutosha. Tutapata wachezaji ambao <coughs> wakija hapa pia watu wa Mwanza watasema mmewezaje kumleta huyu. 
Mtanda ambaye ni mlezi wa Pamba GFC amewandoa hofu mashabiki wanachama na wadau michezo mkoani Mwanza kwamba mikakati iliyoiweka itatoa taswira ya kuwa na timu ya ushindani kwa wapenzi wa Pamba. Mimi kauli yangu ni moja tu kwamba Pamba Jiji haitarajii kushuka daraja. Hicho ndo ninachokijua. Tutapambana kwa mtindo na kwa mbinu zozote. Ligi tushaijua. Wenzetu wanachofanya tushajua. Uzoefu tumeshaupata. Njia wanazopita na si tutapita hizo hizo ili kuhakikisha mechi zetu zote tunashinda. Uongozi wa idara ya habari na mawasiliano wa timu ya Pamba Jiji FC umewaomba mashabiki na wadau kuendelea kuiunga mkono timu hiyo. Sasa huu ndio utakuwa muendelezo wetu katika mechi zijazo na benchi letu la ufundi kwa kwa ukweli sasa hivi ni benchi timamu na ni benchi ambayo liko serious na nina hakika tunawaomba wana Mwanza na wanakanda ya ziwa wanatipili ndanda waweze kuwa watulivu na watoe support waweze kuja uwanjani kwa wingi baadhi ya mashabiki wa timu ya Pamba GFC wameona mwenendo wa timu yao sio mzuri lakini wanaamini benchi la ufundi lililopo sasa Ina uwezo wa kuifanya klabu hiyo kufanya vizuri duru la pili. Viongozi kwa hatua hizo walizochukua za kubadilisha benchi la ufundi sasa hivi tunaona timu yetu inaanza kufanya vizuri. Mimi ningependa kuwashauri benchi la ufundi liendelee kupanga kikosi chake vizuri ili pamba na yenyewe ijulikane kama ilivyojulikana timu zingine. Kweli wanamwanza ni watu wa football, wanamwanza ni watu wa football lakini wengi wamebezi katika hizi timu mbili Simba na Yanga. Katika msimamo wa ligi ya NBC msimu wa 2024-2025, Pamba GFC inashika nafasi ya pili kutoka mkiani kati ya timu 16 zinazoshiriki ligi hiyo ikiwa na alama nane baada ya kucheza michezo 11. Wilson Elisha Star TV Mwanza. Hakika wana Mwanza ni watu wa football. Mtazamaji tusonge mbele timu ya Biashara United ya Mkoani Mara ipo katika hatari ya kupoteza pointi tatu muhimu kutokana na kukosa fedha za kuwasafirisha wachezaji wake kwenda Mkoani Morogoro kucheza na timu ya African Sports. Riche ya maandalizi makubwa yanayoendelea kufanyika kwa timu ya Biashara United. Jitihada hizo zitakuwa hazina maana yoyote iwapo timu hii itashindwa kusafiri kwenda Morogoro. Wachezaji wa klabu ya Biashara United wameonekana kukosa matarajio ya kufanya vizuri kwa timu yao baada ya kushindwa kuondoka mjini Msoma kwenda kucheza mechi baina yao na timu ya African Sports ya mkoani Morogoro. Tulikuwa na safari ya kusafiri jana usiku kuelekea Morogoro kwa ajili ya mchezo wetu dhidi ya African Sports ambao unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumamosi lakini mpaka saa hizi na timu imekuwa kusafiri kutoka na matatizo ya kiuchumi bado uongozi unapambana kuhakikisha na rescue hiyo situation ni kuona kwamba timu inaweza ikasafiri kwa wakati lakini naona mpaka sasa hivi bado hatujakuwa na majibu ameomba wadau wa soka mkoani hapa kuungana kuisaidia klabu hiyo ili sipoteze mchezo huo muhimu kwao sasa hivi timu ya safari maana hizo ni nguvu za watu zinahitajika watu wajitolee waweze kufanya kile kitu ambacho kinatakiwa kufanyika kwa muda huu ili timu iweze kusafiri hata wale wachezaji wanakuwa na nguvu kwamba nyuma yetu kuna watu ambao wanatusupport nyuma yetu kuna watu ambao wanatuchangia wanatupigania na sisi acha tukapigania kuwapa ushindi na furaha ambayo wanahitaji mashabiki wa soka hawakubaki nyuma kuelezea namna ambavyo mkoa huu unavyokosa fursa muhimu kwa kushindwa kuisaidia timu ya biashara United. Sasa timu mpaka sasa hivi moyo wangu unasikitika unasononeka. Tulishazoea kuona biashara ikifanya mambo mazuri na makubwa katika mkoa wetu. Ikienda huko inatupa ushindi, ikirudi mkoani hapa inatupa ushindi. Kwa sasa mkoa umenyamaza ume kimya. Hiyo timu wangeikabidhi kwa Manispaa msoma mjini. Kusudi iweze kuendeshwa na Manispaa. Ndio wasaidie hata nauli tu waenda wakacheze warudi hata wakifeli pale wasaidie viongozi wapo. Klabu ya Biashara United ya Mkoa ni Mara ni miongoni mwa timu zenye wachezaji mahiri wa soka lakini jitihada zao zitayeyuka iwapo hawatapata ushirikiano na wadau wa soka mkoa ni humo. Sadiki Unga Star TV Mara. Na mtazamaji sasa tuangalie na Abdullah Tilata kwa baadhi za michezo kimataifa.